Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Reihe aus meinem Buch Führung beginnt bei dir, eine Reise zur Leadership Excellence. Mein Name ist Whitney Breer, ich bin die Autorin dieses Business-Romans. Ein Roman, eine Geschichte. Die Geschichte und die Reise, die Weiterentwicklung von Kathleen Battlefield. Ich lade dich herzlich ein, Kathleen auf ihre Reise und ja, ihre Weiterentwicklung zu begleiten. Und vielleicht wird es auch deine Reise sein. In diesem Podcast packen wir das Thema Energie an. Deine Energie, deine Kraft. Wie und wann tankst du Energie auf? Viele Menschen, die ich kenne, warten bis aufs Wochenende, um Energie zu tanken. Unter der Woche sagen sie, ist es ist zu hektisch. To-Do-Listen werden abgearbeitet, berufliche und familiäre Verpflichtungen werden erfüllt. Durch viel mehr Homeoffice ist das Pendeln und die verlorene Zeit im Auto zwar stark reduziert, aber für viele Menschen lauert die Gefahr abends, noch eine letzte Mail zu schreiben oder mal eben etwas am Laptop zu tun. Kommt dir das bekannt vor? Hm. Die Grenzen sind verschwommen und die, die Fähigkeit, klare Grenzen zu setzen, ist, naja, <lacht> aufbaufähig. Von vielen Kunden und Coaching-Klienten höre ich Aussagen wie, Puh, am Ende des Tages kann ich dir gar nicht sagen, was ich heute wirklich gemacht habe. Ich war den ganzen Tag beschäftigt und ja, ziemlich gestresst, aber was habe ich wirklich erreicht? Und ich weiß nur, dass ich ziemlich platt bin. Andere sagen mir, ach, ich fühle mich so unkonzentriert, überhaupt nicht fokussiert auf was wirklich wichtig ist. Diese Morgenroutine ist, was Anna, eine Schlüsselfigur in meinem Buch, jahrelang gemacht hat. Sie ist Mama von zwei Kindern, Ehefrau, Geschäftsführerin von einem Energieunternehmen in Sao Paulo, Brasilien. Sie ist aktiv in der Gemeinde. Sie sagte auch in diesem Buch, ich bin Vollprofi, wenn es um das Thema Energie geht. Ich verstehe den Markt und ich habe eine klare Vision für die Zukunft meines Unternehmens aber nicht von meiner eigenen Energie. Meine Akkus sind oft am Ende des Tages einfach leer. In der Geschichte hat ihr Coach sie gefragt, hm, Anna, wie startest du deinen Tag? Kommen dir ihre Antworten bekannt vor? Sie sagte, Frühstück, naja, eine Tasse Kaffee. Ich lese die Nachrichten. Ich gucke Social Media und ich fahre mein Laptop hoch. Ich bereite die Kinder für die Schule fertig und ja, dann war es zur Arbeit. Bis Anna eine Methode entdeckt hat, die ihr Kraft und Klarheit für den ganzen Tag gegeben hat. Damit du dich auf deinen Tag fokussieren kannst, vielleicht magst du auch diese Methode bestehend aus vier Fragen auszuprobieren. Es dauert maximal fünf Minuten und hilft einfach Klarheit für den Tag zu schaffen. Durch diese Klarheit und fokussierte Arbeit haben wir letztendlich mehr Kraft und Energie am Ende des Tages. So, wenn du im Auto bist oder erstmal zuhörst, einfach gedanklich diese Fragen beantworten. Oder vielleicht bist du im Büro, in der Küche. Nimm einfach jetzt einen Stift in der Hand und notiere die Fragen. Frage 1. Hat mit Glaubenssätzen Mindset zu tun? Ja, was glaubst du über dich? Negative Glaubenssätze ziehen uns nach unten. Die kosten Energie und die führen zu negativen Erge Ergebnissen. Frage 1 ist eher eine positive Aussage über dich und es fängt mit Ich bin oder ich kann an. Anne schrieb in diesem Buch, ich bin eine kompetente Rednerin und ich begeistere mein Publikum. Sie hatte ein klares Bild von ihr auf der Bühne vor ihren Mitarbeitern an diesem Nachmittag, wie sie mit Gelassenheit, Zuversicht und Freude auftreten würde. Und sie wusste, dass diese Vision, was sie über sich glaubte, ihre Ergebnisse beisteuern würde. Und wie sieht's bei dir aus? Was glaubst du über dich? Schreib es auf. Ein Satz. Schreib einen Satz auf. Vielleicht schreibst du sogar auf einem Post-it-Zettel, wo du diesen Zettel häufiger siehst. Und wiederhole diesen Satz und schaffe dir eine klare Vision. Achte auf deine Gedanken, weil wie weit wir im Leben es schaffen, hängt von unseren Gedanken ab. Ich bin oder ich kann. Frage 2. 
was kann ich heute ein bisschen besser machen als gestern? Diese Frage ist, ist ganz einfach, aber es hat, es hat viel Auswirkung, viel Power. Die Frage hat mit Mastery oder stetige Verbesserung zu tun. Mastery haben wir in dem zweiten Podcast schon unter die Lupe genommen. Nochmal Mastery. Was kannst du heute ein bisschen besser machen als gestern? Und es geht hier um die Fähigkeit, selbst zu reflektieren und ja, ganz, ganz ehrlich mit dir zu sein. Es hat nichts damit zu tun, dass wir den gestrigen Tagen, was wir getan oder geschafft haben, schlecht reden. Eher darum, nach Verbesserung zu suchen, nach Mastery zu streben. Kleinigkeiten, die mit der Zeit viel ausmachen. Was kannst du heute ein bisschen besser als gestern machen? Schreib es auf. Hier ist die Aufgabe Nummer drei, etwas Gutes für jemanden zu tun, ohne Hintergedanken oder die Erwartung, etwas zurückzubekommen. Frage 3. Etwas Gutes, das ich heute für jemanden tun kann, ist... Punkt, Punkt, Punkt. Nochmal. Etwas Gutes, das ich heute für jemanden tun kann, ist... Punkt, Punkt, Punkt. Ist die Aufgabe nochmal. Etwas Gutes für jemanden zu tun ohne die Erwartung oder Hintergedanken zu haben, etwas zurückzubekommen. Dennoch würde es sich auf alle Menschen auswirken, die mit dir in Kontakt kommen. Was steckt hinter Frage Nummer 3? <lacht> Was steckt dahinter? Unsere Energie ist, ist ja ansteckend. Studien zeigen, dass wenn eine Person etwas Gutes für jemanden tut, wirkt diese gute Tat auf drei weitere Ebenen. Die Person, die du geholfen hast, hilft jemand weiter oder tut auch etwas Gutes. Und diese zweite Person hilft eine weitere Person und so weiter. Diese Tat muss nicht viel Energie kosten. Aufrichtiges, positives Feedback oder ein ehrliches Kompliment. Sogar jemand im Verkehr vor dir zu lassen. Diese Taten tun dir gut. Und du kriegst Energie davon. Und der Empfänger bekommt Energie und gibt diese Energie und diese, diese positive Laune weiter. Ja, unsere Energie hat Schwingungen. Wenn wir schon am Morgen Gedanken über eine gute Tat machen, sind wir wachsamer und positiver eingestimmt. Und ja, das hat eine Auswirkung auf alle Menschen, die wir an diesem Tag in Kontakt kommen. Was kannst du heute Gutes für jemanden tun? Okay, die vierte Frage hat mit Prioritäten und Zeitmanagement. Prioritäten setzen. Frage 4. Das ist heute meine wichtigste Aufgabe. Punkt, Punkt, Punkt. Ziel dieses morgendlichen Eintrags ist es, Multitasking zu vermeiden und noch Singletasking zu streben. Damit ist, damit ist wesentlich mehr als nur Zeitmanagement gemeint. Das bedeutet, sich auf das Wichtigste zu fokussieren und sich nicht ablenken zu lassen. Eine Frage an dich. Wenn alle Menschen die gleiche Zahl an Stunden pro Tag zur Verfügung haben, warum scheinen einige dann so viel mehr zu erledigen als andere? Wie machen sie es, dass sie sehr viel mehr schaffen und mehr erreichen? Wenn Zeit die Währung der Leistung ist, warum gelingt es einigen, in ihrer Zeit mehr zu erreichen als andere? Die Antwort lautet, dass sie sich auf das Wesentliche konzentrieren. Sie setzen Prioritäten. Es bedeutet zu erkennen, dass nicht alle Dinge gleich wichtig sind und die Dinge zu identifizieren, die oberste Priorität genießen. Auf diese Weise stellst du eine Verbindung zwischen deinen Aktivitäten und deinen Zielen her. Du hast nur eine begrenzte Menge an Zeit und Energie. Wenn du dich also verzettelst, kannst du dich nicht auf das Richtige konzentrieren. Du wirst möglichst viel erreichen, aber stattdessen erreichst du eher weniger. Du musst weniger Dinge effektiver tun, anstatt mehr Dinge halbherzig zu erledigen. Das Problem mit der Verzettelung ist, dass du eine Menge unerwünschte Nebeneffekte produzierst, selbst wenn es dir gelingt, auf tausend Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Verpasste Fristen, enttäuschende Ergebnisse, ein hoher Stresspegel, 
lange Arbeitstage, Schlafmangel, schlechte Ernährung, kein Sport und zu wenig Zeit mit Familie und Freunden. Alle im Namen eines Zieles, das sich leichter erreichen lässt, als du dich vorstellst. Wenn du deine Konzentration maximal bündelst, lernst du dich auf eine Sache zu konzentrieren. Und darum geht es. Diese vier Bereiche, jeden Morgen, Nummer eins, ein positiver Glaubenssatz. Ich bin, ich kann. Und es mehrmals am Tag zu wiederholen. Nummer zwei, Mastery. Was kann ich heute ein bisschen besser machen als gestern? Energie weitergeben. Etwas Gutes, das ich heute für jemanden tun kann, ist und Prioritäten setzen. Was ist heute meine wichtigste Aufgabe? Wie startest du deinen Tag? Wie schaffst du für Klarheit und ja, mehr Energie? Vielleicht magst du diese vier Fragen ausprobieren. Mehr Tipps, konkrete Beispiele und weitere Informationen zu diesem Thema findest du im Buch Führung beginnt bei dir und im separaten Lernjournal. Ein Begleitheft erhältlich auf www.whitneybrayer.com. So, grow your life, grow your team, grow your business und denk dran, Führung beginnt bei dir.